हेलो एवरीवन आज हमें करना है एक्सरसाइज 5.8 और एक्सरसाइज 5.8 जो आपका है मीन वैल्यू थ्योरम्स और रोल्स थ्योरम के बेस पे ठीक है इसका जो प्रीवियस वीडियो है पार्ट 12 उसमें मैंने आपको मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम पे मैंने वहाँ इंट्रोडक्शन दिया था मैंने बहुत ही ब्रीफली बताया था कि रोल्स थ्योरम क्या होता है फिर उसके बेस पर मैंने एग्जाम्पल्स करवाए थे फिर मैंने बताया मीन वैल्यू थेरम क्या होता है फिर उसके बेस पर मैंने एग्जाम्पल्स करवाया था ठीक है तो आज हमें करना एक्सरसाइज फाइव करना है आप एक बात याद रखेंगे किसी भी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन बहुत रोल प्ले करता है उस एक्सरसाइज के बारे में समझने में डायरेक्ट सिर्फ क्वेश्चंस करना इट्स नॉट अ बिग डील उसकी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट पता होगा तो क्वेश्चंस को आप किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं ठीक इतनी बात है तो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो मेक श्योर sure कि आपने जो प्रीवियस वीडियो है जो पार्ट ट्वेल्व है जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आप देख चुके होंगे क्लियर इतनी बातें तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 5.8 तो एक्सरसाइज 5.8 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है उसमें क्या करना है वेरी फाइव रोल्स थ्योरम फॉर दी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एट और एक्स आपका बिलोंग कर रहा है माइनस फोर टू टू पे ठीक है ना तो आपको वेरीफाई करना रोल्स थ्योरम के लिए तो रोल्स थ्योरम का पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ रोल्स थ्योरम होता है क्या है रोल्स थ्योरम अगर आप क्योंकि मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन में सारी चीजें बताई जा चुकी है बहुत ही डिटेल में बताई जा चुकी है ठीक है ना इसलिए इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है देख लीजिएगा आप ठीक है हमारे कोई फंक्शन है ये हमारा क्या क्लोज ब्रैकेट ए बी है ये हमारा डोमेन है और इसका हमारा ये रेंज है जो कि रियल नंबर है ठीक है इसके तीन कंडीशन होते हैं अगर ये हमारा कॉन्टीन्यूस हो क्लोज ब्रैकेट ए बी पे ये डिफ्रेंसिबल हो ऑन ओपन ब्रैकेट ए बी पे सच दैट एफ ए इक्वल टू एफ बी हो जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो देन देर एग्जिस्ट सम सी ठीक है ना तो एक सी आपका पॉइंट होगा जो ओपन इंटरवल ए बी में मिलेगा ठीक है ना उस पर एफ डैस सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए जीरो होनी चाहिए अगर ऐसा होता है तो रोज सिरम हमारा क्या होगा वेरीफाइड हो जाएगा ठीक है और जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने इंट्रोडक्शन्स में वहाँ पे आपको जियोमेट्रिकल मतलब ग्राफिकली बताया है कि कि आपका रोल सिरम क्या होता है या मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि रोल सिरम तो हमने देखा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एट है ठीक है ना और हमने देखा कि ये हमारा क्या है ये हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है ना एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एट इसको इस वाले पैटर्न से लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एफ सच दैट ये जहाँ पर ए और बी है वहाँ पर कितना आएगा माइनस का फोर कॉमा टू और ये रियल नंबर पर ठीक है ना माइनस फोर और टू में जो भी वैल्यूज पुट करेंगे आप ठीक है ना वो आपका ऑलवेज रियल नंबर आएगा ठीक है इतनी बात है तो हमें देखा हमने देखा कि हमें क्या करना है कंडीशन से हमारा क्या है कॉन्टीन्यूस होना चाहिए और डिफ्रेंसिबल होना चाहिए ठीक है ना तो ये हमारा क्या है पॉलिमल फंक्शन है और एक बात याद रखेंगे एक्साइज 5.01 में आप पढ़ चुके हो कि पॉलिमल फंक्शन ऑलवेज एंड ऑलवेज कॉन्टीन्यूस भी होता है और डिफ्रेंसिबल भी होता है कॉन्टीन्यूस भी होता है और डिफ्रेंसिबल भी होता है याद रखेंगे पॉलिनोमल फंक्शन हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया साइन फंक्शन हो गया कॉस्ट फंक्शन हो गया ठीक है ना ये सारे फंक्शंस जो होते हैं ये सारे के सारे कॉन्टीन्यूस होते हैं और डिफ्रेंसिबल होते हैं ठीक है इतनी बातें टैन भी होता है लेकिन टैन कॉट इन सब के बारे में भी ये भी होता है बट वो किसी किसी पॉइंट पे हमारा नॉट डिफाइंड होता है जिस पॉइंट पे नॉट डिफाइंड होता है उसको छोड़कर बाकी जिस पे क्या होता है वो कॉन्टीन्यूस होता है ठीक है ना तो कुछ चीज़ें हैं जो जिसको आपको याद रखनी है ठीक है तो ये हमारा क्या है पॉल्यूमिल फंक्शन है पॉल्यूमिल फंक्शन जो होता है ऑलवेज कॉन्टीन्यूस होता है और डिफ्रेंसिबल होता है तो अब देखिए इट इज कॉन्टीन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी ए बी के प्लेस पे हमारा क्या है माइनस फोर टू इट इज डिफ्रेंसिएबल ऑन ओपन इंटरवल माइनस फोर टू माइनस फोर टू टू अभी यहाँ पर ओपन इंटरवल क्यों होता है सारी चीजें बताई जा चुकी है इंट्रोडक्शन में जो प्रीवियस पार्ट है ठीक है थर्ड केस में क्या होता है कि एफ ए को एफ बी से इक्वल करना होता है एफ ए ए हमारा माइनस फोर है तो माइनस फोर को यहाँ पुट करेंगे आप तो माइनस फोर का स्क्वायर टू इंटू माइनस फोर माइनस एट सॉल्व किया तो जीरो आ गया ठीक है उसके बाद ए के प्लेस पे टू है ठीक है ना तो टू को कहाँ पुट करेंगे यहाँ पे तो एफ टू यहाँ पुट किया सॉल्व किया ये हमारा कितना जीरो आ गया ठीक है ना तो एफ माइनस भी जीरो है एफ भी जीरो मीन्स एफ माइनस और एफ दोनों इक्वल हो गया मीन्स इसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो इट्स सेटिस्फाई ऑल दी कंडीशन ऑफ रोज सेरम ये तीनों कंडीशन रोज सेरम फुलफिल कर रहा है देन देर एक्जिस्ट सम सी इन ओपन इंटरवल ए बी ए के प्लस में माइनस फोर और ये टू है ठीक है इतनी बात है अब उसके बाद कोई पॉइंट सी है जो ओपन इंटरवल में हमारा बिलोंग करेगा सच दैट एफ डैस सी इक्वल टू क्या जीरो आएगा तो एफ डैस सी मतलब क्या हुआ कि हमारा ये डेरिवेटिव है देखो
टू ठीक है ना अब ये एफ डैश सी है जहां एक्स वहां क्या आएगा सी आएगा तो जहां टू सी प्लस में टू तो जहां एफ डैश सी वहां कितने टू सी प्लस टू इक्वल टू जीरो टू को इधर किया माइनस का टू सी की वैल्यू कितनी हो गई टू से टू कैंसिल हो गया तो सी की वैल्यू माइनस वन और माइनस वन जो होता है माइनस फोर और टू में क्या करेगा बिलोंग करेगा बिलोंग करेगा मीन्स रोल सेरम हमारा क्या वेरीफाइड हो गया बात समझ में आपको आ रही है रोल सेरम के बारे में आई होप कि इसमें कोई परेशानी नहीं हो रही मतलब c की वैल्यू माइनस वन पे ये हमारा क्या होगा एफ डैश सी जीरो होगा c की वैल्यू माइनस वन पे देखो यहाँ माइनस वन पुट करके देखेंगे अगर यहाँ माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस टू प्लस टू जीरो हो जाएगा ठीक है कि नहीं ये हमारा रोल से हो रहा है ठीक है इससे आप नोट डाउन कर लिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इंट्रोडक्शन देख लेंगे वहाँ पर एग्जाम्पल भी करवाया है मैंने आपको ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे मुझे करवाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ठीक है क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं इसके बाद पहले से नोट डाउन कर लें आप क्वेश्चन टू देखते हैं क्वेश्चन टू में आपका क्या एग्जामिन इफ रोज सेम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस कैन यू से सम थिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ द रोज सेरम फ्रॉम दीज एग्जांपल्स ठीक है ना अब यहां पे देखें यहाँ पे आपको तीन पार्ट गिवन है क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीन पार्ट गिवन है जो वेरी फर्स्ट पार्ट है इसमें बताना है आपको एग्जामिन करना है इसका रोज सेरम एप्लीकेबल है या नहीं है ठीक है ना तो हमने देखा एफ एक्स हमारा जो है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ठीक है ना और आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना तो वो कॉन्टीन्यूस होता है और नहीं वो डिफ्रेंसीबल होता है ठीक है ना ये फाइव पॉइंट वन में पढ़ चुके हैं अब ग्राफिकली यहाँ पर समझ सकते हैं अभी हमारा पॉइंट क्या फाइव टू नाइन है तो हमने यहाँ पे वन टू थ्री फोर स्टार्ट नहीं किया फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ले लिया यहाँ पे वन टू थ्री फोर छोड़कर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ले लिया ठीक है ना तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है अगर आप फाइव पुट करेंगे तो फाइव आएगा और फाइव पॉइंट नाइन नाइन तक भी वैल्यू कितनी फाइव आएगी जैसे सिक्स पुट करेंगे जम करके यहाँ आ जाएगा ठीक है ना आपको पता है ना अगर मैं यहाँ पुट करूँगा एफ तो ये कितना देगा फाइव देगा ठीक है ना अगर यहाँ पे एफ फाइव डालेंगे तो भी कितना आएगा ये फाइव ही आएगा यहाँ पे सॉरी 5.999 डाल देंगे तो भी कितना आपको 5 ही आएगा ठीक है ना जैसे आपने यहाँ पर f6 डालेंगे तो सिक्स डालते ही कितना जगह सिक्स आ जाएगा ठीक है ना सिक्स है ना मतलब ये सिक्स पे ये हमारा क्या ओपन हो जाएगा सिक्स डालते ही यहाँ जम कर जाएगा ठीक है ना इसी तरीके से 6.99 तक भी की वैल्यू हमारी सिक्स आएगी जैसे सेवन पुट करेंगे सेवन पे यहाँ जम कर जाएगा ठीक है ना तो आप देखिए फंक्शन कॉन्टीन्यूस कब होता है जब आप जैसे ये हमारा क्या स्केच है इसको लेकर हमने कोई भी कर्म को ऐसे ड्रॉ किया तो विदाउट लिफ्टिंग स्केच आपने क्या कर लिया इसको आपने ड्रॉ कर लिया ठीक है ना जब अब बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको स्केच बार बार उठाना पड़ रहा है ठीक है ना लिफ्ट करना पड़ रहा है मतलब ये डिसकॉन्टीन्यूअस हो गया ठीक है ना मतलब ये कॉन्टीन्यूअस नहीं है बात समझ में आ रही है नहीं आपको तो ये हमारा क्या है कॉन्टीन्यूअस नहीं है मतलब फाइव और नाइन जो इंटरवल है इंटरवल में सारे पॉइंट्स में कॉन्टीन्यूअस नहीं है ठीक है ना यहाँ से इतने पे तो कॉन्टीन्यूअस है बस सिक्स पे आता ही यहाँ पे जम कर गया मतलब सिक्स पे आता ही क्या हो गया हमारा डिसकॉन्टीन्यूअस हो गया इस तरह सेवन पे आता ही डिसकॉन्टीन्यूअस हो गया तो मतलब इसके में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर यह डिसकॉन्टीन्यूअस हो रहा है दूसरी बात ये हमारा डिफ्रेंसीबल क्यों नहीं है डिफ्रेंसीबल इसलिए नहीं है आपको पता है ना कि आप कॉर्नर पॉइंट में क्या नहीं कर सकते हैं जैसे फाइव और नाइन फाइव पे तो हम नहीं कर सकते नाइन पे नहीं कर सकते डिफ्रेंसीबल ठीक है पर फाइव नाइन के बीच में सिक्स भी आ रहा है सिक्स पे आप क्या नहीं कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं ठीक है यहां पे बहुत सारे स्लोप आप ड्रॉ कर सकते हैं ठीक है ना यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं बनेगा इसलिए हमारा क्या है डिफ्रेंसिबल भी नहीं है ठीक है ना और उसके बाद देखते हैं थर्ड केस क्या होता है अगर हम रोज सेरम की बात करते हैं फर्स्ट वाला फेल कर गया सेकेंड वाला फेल कर गया थर्ड वाला भी देख लेते हैं एफ ए इक्वल टू एफ भी होता है एफ ए ए हमारा क्या फाइव है यहाँ फाइव पुट करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइव क्या फाइव देगा अगर आप यहाँ पे नाइन पुट करेंगे तो नाइन देगा ठीक है ना एफ की वैल्यू फाइव एफ की वैल्यू नाइन तो एफ फाइव इक्वल टू एफ नाइन नहीं हुआ तो कंडीशन ऑफ रोज सेरम इज नॉट सेटिस्फाइड मतलब जो रोज सेरम का जो कंडीशन है हमारा कंडीशन क्या कंटिन्यूस होना चाहिए डिफ्रेंसीबल होना चाहिए एफ एक्वल टू भी होना चाहिए ठीक है ना मीन्स इन तीनों में कोई एक भी हमारा फुलफिल नहीं होता है तो हमारा कंडीशन ऑफ रोज सेरम क्या होगा नॉट एप्लीकेबल होगा बट इस क्वेश्चन में तो हमने देखा क्या इसमें तो तीनों को तीनों ये वाला ये वाला ये वाला तीनों क्या है हमारा आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है देयर फोर रोज सेरम इज नॉट एप्लीकेबल तो रोज सेरम यहां पे क्या एप्लीकेबल नहीं है अब इसका सेकेंड पार्ट अगर आप देखेंगे ना सेकेंड पार्ट में क्या है सेम क्वेश्चन बिल्कुल दम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बस उसमें क्या है रेंज अलग दे दिया है एक्स बिलोंग कहाँ कर रहा है माइनस टू से टू पे कर रहा है जहाँ
वन टू वन एक्स बिलोंग कर रहा है वन टू वन अब देखते समझ में आ गई हमारा क्या इट इज अ पोलियोमियल फंक्शन ये हमारा क्या एक पोलियोमियल फंक्शन है जब पोलियोमियल फंक्शन है तो ये कॉन्टिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल वन टू पे हमने बताया पॉलिमल फंक्शन ऑलवेज एंड ऑलवेज कॉन्टिन्यूस और डिफ्रेंसिबल होता है कि कॉन्टिन्यूस होगा और ये हमारा डिफ्रेंसिबल भी होगा ओपन इंटरवल वन और टू पे ठीक है ना वन टू टू पे वन टू टू पे हमारा क्या होगा एक से लेकर दो के बीच में हमारा ये डिफ्रेंसिबल भी होगा इसके बाद हमें एफ ए इक्वल टू में एफ बी करना होता है तो ए के प्लस पे क्या वन यहाँ वन पुट करो तो एफ वन कितना जीरो आएगा एफ वन पुट करने में जीरो आ गया अगर यहाँ पे एफ टू पुट करो तो टू का स्क्वायर फोर माइनस वन थ्री एफ टू पुट करने में कितना थ्री आ रहा ओ मतलब एफ हमारा एफ से इक्वल नहीं है एफ वन इक्वल टू एफ नहीं है मतलब इसका थर्ड कंडीशन जो है ऑफ रोज सेरम इज नॉट सेटिस्फाइड नहीं सेटिस्फाइड है देर फॉर रोज सेरम इज नॉट एप्लीकेबल तो रोज सेरम हमारा क्या नहीं एप्लीकेबल नहीं है रोल सेरम हमारा क्या नहीं है रोल सेरम हमारा यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है अच्छा इसमें एक चीज और कह रहा है कैन यू सी समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ द रोल सेरम फॉर दिस एग्जांपल्स है ना मतलब इसका कन्वर्स भी है ना तो अच्छा ये हमारा रोल सेरम क्या है ये यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है तो अगर रोल सेरम सेटिस्फाइड नहीं है तो अगर अच्छा एक चीज इसका कन्वर्स क्या हमारा है कि एफ डैश सी एफ डैश सी हमारा क्या होना चाहिए जीरो इफ एफ डैश सी हमारा जीरो होता है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे एफ डैश एक्स होगा एफ डैश एक्स है तो x हमारा क्या सी है ठीक है ना एफ डैश एक्स इक्वल टू में टू एक्स है तो एफ डैश सी कितना आएगा टू सी आएगा तो एफ डैश सी इक्वल टू जीरो तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई c की वैल्यू जीरो आ गई और जीरो जो हमारा है वन और टू में क्या नहीं करेगा बिलोंग नहीं करेगा देर इज नो वैल्यू ऑफ c फॉर विच एफ डैश सी इक्वल टू जीरो मतलब c की कोई भी वैल्यू नहीं है जिस पे ये हमारा क्या होगा एफ डैश सी की वैल्यू जीरो हो जाए जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया ना इस वाले में c की वैल्यू माइनस वन यहाँ बिलोंग कर रहा था c की वैल्यू माइनस वन बिलोंग कर रहा है इसमें तो आप खुद देखे यहाँ पर f डैश सी एफ डैश सी की वैल्यू कितनी है टू सी प्लस में टू है जो कि एफ डैश एक्स हमारा टू एक्स प्लस में टू है तो f डैश सी कितना टू सी प्लस में टू आएगा और c की वैल्यू कितनी माइनस वन है अगर मैं यहाँ एफ डैश माइनस वन पुट करूंगा तो टू इंटू माइनस वन प्लस में कितना टू माइनस टू प्लस टू कितना आ गया जीरो तो अब देखें यहाँ पे f डैश माइनस वन की वैल्यू कितनी जीरो आ गई ना मतलब जो हमारा सी की वैल्यू एक वैल्यू ऐसी एक वैल्यू आई है जहाँ पर एफ डैश जो C है मतलब माइनस वन क्या सी तो है उसकी वैल्यू कितनी जीरो आ रही है बट यहाँ पर ऐसा नहीं है C इक्वल टू में कितना आ रहा है जीरो आ रहा है टू सी इक्वल टू जीरो करने में C की वैल्यू जीरो आया जीरो हमारा वन और टू में बिलोंग नहीं करता है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है देर इज नो वैल्यू ऑफ सी फॉर विच एफ डैश सी इक्वल टू जीरो देर फॉर कन्वर्स ऑफ रोज सेरम इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल इसलिए इस वाले में कन्वर्स और मतलब रोज सेरम जो है वो एप्लीकेबल नहीं है बात समझ में आपको आ रही बातें मतलब कन्वर्स ऑफ रोज सेरम रोज सेरम का कन्वर्स हमारा एप्लीकेबल नहीं है बात क्लियर है इतनी बातें इसे नोट डाउन कर लें इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन थर्ड देखते हैं थर्ड में गिवन है आपका एफ एफ सच दैट माइनस फाइव टू फाइव और ये क्या है हमारा रियल नंबर है ये हमारा डोमेन ये हमारा रियल नंबर है और क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे इज अ डिफ्रेंसिबल फंक्शन वो हमारा डिफ्रेंसिबल फंक्शन है एंड एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश और एफ डैश एफ डैश एक्स जो हमारा है वैनिश नहीं हो रहा है एनी वेयर देन प्रूव दैट एफ माइनस फाइव इक्वल टू नॉट इक्वल टू एफ फाइव ठीक है ना क्वेश्चन में कह रहा है अगर ये हमारा डिफ्रेंसिबल है अगर ये डिफ्रेंसिबल है और एफ डैश एक्स हमारा वैनिश नहीं है ठीक है ना तो आपको प्रूफ करना है कि एफ माइनस फाइव इक्वल टू नॉट इक्वल टू एफ फाइव ये आपको प्रूफ करना है ठीक है इतनी बात है तो देखिए यहाँ पे ये पहले से गिवन है कि ये हमारा ये डिफ्रेंसिबल फंक्शन ही गिवन है ठीक है ना जब ये डिफ्रेंसिबल है तो आप एक बात याद रखेंगे लेंगे कि डिफ्रेंसिबल फंक्शन ऑलवेज क्या होता है कॉन्टीन्यूस होता है बट ये जरूरी नहीं कि कॉन्टीन्यूस डिफ्रेंसिबल हो हो भी सकता है नहीं भी सकता है बट डिफ्रेंसिबल हमेशा क्या होता है कॉन्टीन्यूस होता है इट इज डिफ्रेंसिबल फंक्शन एंड वी नो दैट एवरी डिफ्रेंसिबल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस फंक्शन है ना तो एफ हमारा क्या डिफ्रेंसिबल है ओपन इंटरवल माइनस से फाइव पे एफ हमारा कॉन्टीन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल माइनस फाइव से फाइव पे ठीक है इतनी बात है और उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि f डैश जो हमारा x है डज नॉट वैनिस मतलब f डैश x हमारा क्या है इक्वल टू जीरो नहीं है नॉट वैनिस मतलब क्या है जीरो से इक्वल नहीं है इसका मतलब यही हो ना कि अगर f डैश x हमारा क्या है वैनिश नहीं है तो f डैश x नॉट इक्वल टू जीरो होगा f डैश x नॉट इक्वल टू जीरो हो गया मतलब ये हमारा क्या है मीन वैल्यू थे मतलब मीन वैल्यू थ्रम में क्या होता है कॉन्टीन्यूस होना चाहिए डिफ्रेंसिबल होना चाहिए कॉन्टीन्यूस और डिफ्रेंसिबल होता है तो हम क्या बोलते हैं इट फॉलो मीन वैल्यू थ्योरम देन देर एक्जिस्ट सम सी इन ओपन इंटरवल माइनस फाइव से फाइव पे
देख लेते हैं हाँ ये मीन वैल्यू थ्योरम का ही हमारा ये कॉन्सेप्ट है अगर ये हमारा फंक्शन है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए डिफ्रेंसिबल होना चाहिए देन देर एक्जिस्ट सम सी इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैस सी इक्वल टू में क्या होना चाहिए एफ बी माइनस में एफ ए अपॉन में बी माइनस ए होना चाहिए मतलब अगर ये कॉन्टिन्यूस और डिफ्रेंसिबल है तो वो हमारा क्या होता है कॉन्टिन्यूस डिफ्रेंसिबल होने के बाद एफ ए इक्वल टू में एफ बी नहीं होता है तो हमारा क्या होता है मीन वैल्यू थ्योरम को अप्रोच करता है देन देर एग्जिस्ट सम सी इन ए बी बट आपका इसमें इसमें क्या होता है इसमें कॉन्टिन्यूस डिफ्रेंसिबल के बाद एफ ए इक्वल टू में एफ बी होता है बात समझ में आई रोज सरम में बट इसमें बस दो होता है कॉन्टिन्यूस डिफ्रेंसिबल होता है अगर ये दोनों हुआ तो फिर ये हमारा क्या होगा मीन वैल्यू थ्योरम हो जाएगा ठीक है ना वही चीज़ यहाँ पे कॉन्टिन्यूस भी है डिफ्रेंसिबल भी है और एफ डैस एक्स इक्वल टू जीरो नहीं है जब एफ डैस एक्स इक्वल टू जीरो नहीं है इसका मतलब क्या हुआ अगर एफ डैस एक्स इक्वल टू जीरो नहीं है मतलब एफ डैस सी हमारा इक्वल टू जीरो नहीं है तो एफ डैस सी इक्वल टू जीरो नहीं है क्या मतलब क्या होता है कि एफ डैस सी हमारा किससे इक्वल होगा एफ बी माइनस में एफ ए अपॉन में बी माइनस ए अगर एफ डैस सी इक्वल टू जीरो होता है तो आप देखो एफ डैस सी जीरो कहाँ पे होता है एफ डैस सी जीरो होता है हमारा रोज थ्योरम में बात समझ में आ नहीं आ रही है समझ में आ गई बात ना इसका मतलब ये हमारा कौन सा थ्योरम है ये हमारा मीन वैल्यू थ्योरम को है ना तो इट फॉलो द मीन वैल्यू थे कंडीशन देन देर एग्जिस्ट सम सी इन ओपन इंटरवल माइनस फाइव टू फाइव उसके बाद हमने मीन वैल्यू थ्योरम को फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो एफ डैस सी इक्वल टू में कितना एफ बी बी कितना हमारा है बी देखे ये हमारा ए है ये हमारा बी है तो बी मेरा फाइव है तो एफ फाइव हो गया फिर फॉर्मूले से माइनस माइनस एफ ए ए हमारा माइनस फाइव है तो माइनस फाइव अब बी माइनस ए बी हमारा प्लस का फाइव है माइनस ए हमारा क्या है माइनस का फाइव माइनस का फाइव हो गया एफ डैस सी इक्वल टू दिस है ना और माइनस माइनस प्लस ये टेन हो गया नाउ इट इज गिवन दैट क्वेश्चन में गिवन है कि एफ डैस x does not vanish anywhere है ना क्वेश्चन में देख देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है एफ डैस एक्स जो आपका है वैनिश नहीं है एनी वेयर जब एफ डैस एक्स वैनिश नहीं है एनी वेयर तो एफ डैस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एक से किसी भी वैल्यू के लिए हमारा क्या है वैनिश नहीं है तो एफ डैस सी हमारा क्या होगा नॉट इक्वल टू जीरो अब एफ डैस सी आपने यहाँ पे निकाला है क्या एफ फाइव माइनस में एफ माइनस फाइव अपॉइंट टेन तो जहाँ एफ डैस सी वहाँ पर ये पुट कर दिया क्रॉस ये जीरो हो गया तो एफ फाइव माइनस में एफ माइनस का फाइव नॉट इक्वल टू जीरो तो एफ फाइव नॉट इक्वल टू एफ माइनस का फाइव ये तो प्रूव करना था क्लियर है क्वेश्चन को देखो आप जब आपको वहाँ लिखा एफ डैस एक्स डज नॉट वैनिश एनी वेयर देन प्रूव दैट एफ माइनस फाइव नॉट इक्वल टू एफ फाइव एफ ठीक है ना उसमें पहले माइनस फाइव लिख दिया बात नहीं दो एफ माइनस फाइव नॉट इक्वल टू एफ फाइव डन हो गया क्लियर है ना हेंस प्रूफ थी हमारा ये प्रूफ हो गया इसे नोट डाउन कर लें इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ करेंगे ठीक है इतनी बातें इसे नोट डाउन कर लें क्वेश्चन फोर देखते हैं फोर में कहता है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम एफ फंक्शन आपका क्या है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री ठीक है ना ए की वैल्यू वन है बी की वैल्यू फोर है ठीक है ना इन द इंटरवल ए बी वेयर ए इक्वल टू वन और बी इक्वल टू फोर ठीक है ना तो ए हमारा वन बी फोर है अब देखिए मीन वैल्यू थेरम के लिए हमने तो अभी बताई दी आपको कि मीन वैल्यू थेरम के लिए हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि वो हमारा कॉन्टीन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे वो हमारा क्या होना चाहिए ओपन में हमारा डिफ्रेंसिबल होना चाहिए फिर यहाँ सी हमारा ए बी पे आने चाहिए तो एफ डैस सी का ये फार्मूला होता है ठीक है कि नहीं इतनी बातें क्लियर हो गई तो चलिए ठीक है तो इस क्वेश्चन में देखेंगे ये हमारा एक पॉलिमल फंक्शन देख लिया हमने इट इज़ अ पॉलिमल फंक्शन जब ये पॉलिमल फंक्शन है तो ये हमारा कॉन्टीन्यूस भी होगा और डिफ्रेंसिबल होगा कॉन्टीन्यूस हमारा क्लोज इंटरवल पे होगा डिफ्रेंसिबल हमारा ओपन इंटरवल पे होगा फिर क्या करते हैं देन देर एग्जिस्ट सम सी इन ओपन इंटरवल वन फोर है ना जैसे कि यहाँ पे है ना देन देर एग्जिस्ट सम सी इन ओपन इंटरवल ए बी है तो यहाँ पे कितना आएगा देन देर एग्जिस्ट सम सी इन ओपन इंटरवल वन फोर इसके बाद सच दैट एफ डैस सी इक्वल टू क्या होता है एफ बी माइनस में एफ ए अपॉन क्या होता है बी माइनस का ए होता है ठीक एफ डैस सी इक्वल टू एफ बी बी आपका क्या फोर है तो एफ फोर माइनस में एफ ए ए हमारा क्या है वन है ठीक है ना अपॉन बी माइनस ए फोर माइनस वन तो एफ डैस सी मतलब क्या हो गया ध्यान से देखें एफ एफ एक्स है इसे डिफ्रेंशिएट करते एफ डैस एक्स होगा इसे करेंगे कितना आएगा टू एक्स माइनस का फोर तो एफ डैस सी कितना आएगा बताएं टू सी माइनस का फोर तो जहाँ पर एफ डैस सी वहाँ कितना टू सी माइनस फोर हो गया एफ फोर तो जहाँ पर एक्स वहाँ पर फोर पुट कर दो तो फोर का स्क्वायर माइनस फोर इंटू थ्री माइनस थ्री है ना तो फोर का स्क्वायर करेंगे तो सिक्सटीन आ जाएगा फिर यहाँ फोर पुट करेंगे तो कितना आएगा माइनस का सिक्सटीन आएगा फिर ये माइनस का थ्री है फिर उसके बाद क्या है ये माइनस है एफ वन माइनस एफ वन वन पुट करेंगे वन का स्क्वायर वन माइनस का फोर माइनस थ्री
क्लियर थी बातें बस इतनी बातें हैं मैं वो क्या कर रहा हूँ आप इंट्रोडक्शन देखे होंगे ना वहाँ पर मैंने एग्जाम्पल करवाया है ये बहुत सिंपल तरीके से आप कर लेंगे कोई मुश्किल ही नहीं है अब मुझे इतना आप पे यकीन बिलीव है ना कि क्वेश्चन को जो मैं करवा रहा हूँ ना इसे देखने की जरूरत नहीं है आपको क्वेश्चन नंबर फोर को क्वेश्चन नंबर फोर्थ आप खुद से कर सकते हैं है ना क्वेश्चन फोर्थ हो गया क्वेश्चन फर्स्ट जो मैंने करवाया था रोल का वो भी आप खुद से कर सकते हैं ये फोर भी खुद से कर सकते हैं ठीक है ना कुछ क्वेश्चन है लॉजिकल है बाकी ये क्वेश्चन तो सिंपल है ठीक है ना इसे नोट डाउन कर ले इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर फाइव करेंगे क्वेश्चन फाइव देखते हैं फाइव में क्या कर रहा है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ एक्स इक्वल टू में एक्स क्यू माइनस में फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इन दी इंटरवल ए बी क्लोज इंटरवल ए बी वेयर ए वन है बी थ्री है फाइंड ऑल सी बिलोंग्स टू वन थ्री फॉर विच एफ डैस सी इक्वल जीरो पहले तो आप इसको मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव कर दो उसके बाद आगे बात करेंगे अब ये देखिए यहाँ पर एक्स क्यू माइनस में फाइव एक्स स्क्वायर माइनस में थ्री एक्स है ए वन है बी थ्री है तो क्लोज इंटरवल हमारा वन थ्री हो गया फंक्शंस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं ये हमारा क्या होता है डोमेन अब रेंज हमारा क्या होता है रियल नंबर तो इट इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन ये हमारा कौन सा फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूस भी होता है डिफेंसिबल होता है ठीक है ना उसके बाद हमें क्या करना होता है देन देर एग्जिस्ट सम सी इन ओपन डबल वन थ्री सच दैट एफ डैस सी ये फार्मूला हो गया अब एफ डैस सी मतलब क्या इसको डिफ्रेंशिएट करो आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आएगा इसे डिफ्रेंशिएट करने में थ्री एक्स थ्री एक्स स्क्वायर माइनस में टेन एक्स माइनस का थ्री होगा तो थ्री एक्चुअली आप ना डिफ्रेंशिएट कर लेना साइड में कहीं पे ठीक है ना साइड में करने के बाद इसको लिखना यहाँ पे साइड में यहाँ लिखा हुआ है एफ डैस एक्स हमारा क्या है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस थ्री इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इतना ही तो आएगा अब एफ डैस एक्स है तो यहाँ पर एफ डैस सी है तो जहाँ जहाँ एक्स वहाँ सी डाल दो तो थ्री सी स्क्वायर माइनस में टेन सी माइनस का थ्री इक्वल टू में एफ बी बी हमारा क्या है थ्री है ए हमारा वन है तो एफ थ्री माइनस में एफ वन अपॉन थ्री माइनस वन बी माइनस वन माइनस थ्री माइनस वन ये हमारा एज इट इज है इक्वल टू में अब एफ थ्री की वैल्यू यहाँ पुट करो थ्री का क्यूब माइनस फाइव इंटू थ्री का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू थ्री फिर माइनस का एफ वन जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे वन पुट कर दिया हमने होल डिवाइड में कितना टू है है ना थ्री माइनस वन कितना आ जाएगा टू ही तो आएगा अब यहाँ देखें थ्री ये पूरी वैल्यू एज इट इज है थ्री का क्यूब कितना ट्वेंटी सेवन इसको मल्टीप्लाई करें फोर्टी फाइव ये नाइन होगी आपको फिर ये माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो यह माइनस का एट प्लस का वन माइनस सेवन हो गया ठीक है ना ये वैल्यू है इक्वल टू में इसको ऐड करें माइनस का फिफ्टी फोर होगा माइनस फिफ्टी फोर माइनस का प्लस का ट्वेंटी सेवन माइनस का ट्वेंटी सेवन हो गया ये माइनस माइनस प्लस का सेवन अपॉन में टू इसको माइनस करें माइनस का ट्वेंटी अपॉन में टू कैंसिल होने माइनस का टेन हो गया माइनस टेन इधर करेंगे तो प्लस का टेन होगा प्लस का टेन माइनस का थ्री प्लस का सेवन हो गया इसे मैंने फैक्ट्राइज कर दिया मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया हमने इसको माइनस का थ्री सी माइनस का सेवन सी कर दिया ठीक है ना इसमें से थ्री सी कॉमन निकालने पे क्या बचा सी माइनस वन यहाँ से माइनस सेवन कॉमन निकालना है सी माइनस वन तो एक बार क्या आएगा सी माइनस वन आएगा फिर एक बार क्या आएगा थ्री सी माइनस में सेवन आएगा जब सी माइनस वन को इक्वल टू जीरो करेंगे तो वन आएगा थ्री सी माइनस सेवन को इक्वल टू जीरो करेंगे तो सेवन बाई थ्री आएगा और सी ये हमारा पॉसिबल नहीं है वो आगे की बात है क्यों पॉसिबल नहीं है ठीक है ना ये सी की वैल्यू कितना सेवन बाई थ्री है सी की वैल्यू सेवन बाई थ्री है सी की वैल्यू वन सी की वैल्यू सेवन बाई थ्री जो है वो बिलोंग कर रहा है वन टू थ्री में बट सी की वैल्यू वन बिलोंग नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल है वन तो हम ले नहीं सकते इसलिए हमारा ये क्या है नॉट पॉसिबल है तो सी की वैल्यू सेवन बाई बिलोंग कर रहा है वन थ्री में ठीक है ना तो बिलोंग कर रहा है तो मतलब हिंस मेन वैल्यू थ्रम इज वेरीफाइड तो मेन वैल्यू थ्रम हमारा क्या वेरीफाइड हो गया एक पार्ट आपका हो गया और सेकेंड पार्ट में क्या बोला है आपका क्वेश्चन फाइव में कि फाइंड ऑल सी बिलोंग्स टू वन थ्री आपको सी जो वन थ्री बिलोंग कर रहा है वो फाइंड करना फॉर विच एफ डैस सी इक्वल टू जीरो है ना तो अब सी मतलब एफ डैस सी ध्यान समझो एफ डैस सी इक्वल टू जीरो कब होगा है ना मतलब सी एफ डैस एफ डैस सी इक्वल जीरो कब होगा वो, वो, वो मतलब सी के जिन पॉइंट पे जीरो हो रहा है ना वो पॉइंट निकालने हैं सी के जैसे कि बताया ना मैंने अभी आपको इस वाले क्वेश्चन में जब मैंने रोज सरम बताया था यहाँ पे तो यहाँ पे सॉरी इसमें एफ डे सी जीरो कब हो रहा था सी की वैल्यू माइनस वन पे तो इसी तरह से पूछ रहा है आपसे कि सी की किस किस वजह से यहाँ पे एफ डे सी जीरो कब हुआ है सी की वैल्यू माइनस वन पे तो वह सी की वैल्यू कौन कौन सी आएगी जहाँ पे एफ डे सी जीरो होगा ठीक है ना उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा फाइंड ऑल सी बिलोंग्स टू वन थ्री फोर विच एफ डे सी इक्वल जीरो हमें फाइंड करना है तो ये फाइंड करने के लिए हम एफ डे सी को इक्वल टू जीरो किया तो अब देखिए एफ डे सी क्या था हमारा एफ डे सी था थ्री सी स्क्वायर माइनस टेन सी माइनस का थ्री तो कितना है थ
बी एक्स प्लस में सी कोई हमारा क्वाड्रेटिक होता था तो इसका फॉर्मूला ये होता था एक्स इक्वल टू में ठीक है ना अब ये सी के फॉर्म में इसलिए सी इक्वल टू में माइनस का क्या होता है बी तो बी के पहले से माइनस का टेन है ये पहले से फॉर्मूले से माइनस होता है बी हमारा माइनस टेन प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर बी कितना माइनस टेन तो माइनस टेन का स्क्वायर फिर माइनस फोर ए ए हमारा क्या है थ्री है फिर क्या होता है सी सी हमारा कितना है माइनस का थ्री अपॉन में क्या है टू ए टू ए है ना तो टू ए हमारा क्या है थ्री है ठीक है ना समझ में बात है अब इसके बाद मैं अगले पेज पे सॉल्व किया हूँ ठीक है ये माइनस माइनस प्लस का टेन हो जाएगा फिर प्लस माइनस है माइनस टेन का स्क्वायर कितना आएगा हंड्रेड आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और थ्री थ्री जो नाइन फोर जो थर्टी सिक्स हो जाएगा ठीक है ना तो अब यहाँ पे देखें ये टेन हो गया प्लस माइनस हंड्रेड हंड्रेड प्लस थर्टी सिक्स अपन में कितना हो गया सिक्स हो गया अब सी इक्वल टू टेन इसको मल्टी प्लस सॉरी इसको प्लस करेंगे तो वन थर्टी सिक्स हो जाएगा टेन प्लस माइनस थर्टी सिक्स वन थर्टी सिक्स को लिख सकते हो फोर इंटू में थर्टी फोर फोर इंटू थर्टी टू फोर करें से फायदा ये होगा कि ये हमारा टेन प्लस माइनस है अब इसमें से क्या होगा ना फोर का रूट कितना होगा फोर का रूट हमारा टू हो गया ये अंडर रूट कितना थर्टी है इसको साफ साफ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये साफ साफ यहाँ लिख रहा हूँ ये टेन है प्लस माइनस ये टू है ये टू समझ में नहीं आ रहा था अंडर रूट क्या थर्टी फोर है अपॉन में कितना सिक्स है अब इसमें से टू कॉमन निकाल आप टू कॉमन निकालेंगे तो यहां पे फाइव बचेगा प्लस माइनस में रूट थर्टी फोर बचेगा अपॉन में सिक्स टू को सिक्स से कैंसिल करने में थ्री आएगा ठीक है तो फाइव प्लस माइनस अंडर रूट थर्टी फोर अपॉन में थ्री यहाँ आ गया अब यहाँ सी की दो वैल्यू एक बार प्लस में जाएगा एक बार माइनस में जाएगा तो सी इक्वल टू प्लस इतना अपॉन में थ्री एक बार सी इक्वल टू में सी इक्वल टू में फाइव माइनस में अंडर रूट थर्टी फोर बाई थ्री अब अंडर रूट थर्टी फोर की वैल्यू कितनी होती है फाइव पॉइंट एट थ्री रूट निकालेंगे आप इसको ऐड किया ऐड करने के बाद थ्री से डिवाइड किया तो थ्री पॉइंट सिक्स वन आया तो सी इक्वल टू में थ्री पॉइंट सिक्स वन जो है बिलोंग नहीं करता है वन से थ्री में आपको क्या फाइंड करना था आपको ये तो फाइंड करना था यहाँ पे फाइंड ऑल सी बिलोंग्स टू वन थ्री फॉर विच एफ डैस सी इक्वल जीरो तो सी बिलोंग कहाँ करना चाहिए वन थ्री में सी कहाँ बिलोंग करनी चाहिए वन थ्री में बट हमने यहाँ पे क्या देखा कि C की वैल्यू कितनी थ्री पॉइंट सिक्स वन है तो C हम की वैल्यू थ्री पॉइंट सिक्स वन बिलोंग नहीं करेगा वन थ्री से क्योंकि थ्री से बड़ा हो गया इसके अंदर में आ नहीं रहा है सेकेंड वाला पॉइंट देखते हैं अंडर रूट थर्टी फोर जो है इसकी वैल्यू कितनी फाइव पॉइंट एट थ्री है इसको इसे माइनस किया तो माइनस का जीरो पॉइंट एट थ्री इसे डिवाइड करने पे माइनस का जीरो पॉइंट टू एट माइनस का जीरो पॉइंट टू एट इसमें बिलोंग करेगा ही नहीं क्योंकि ये हमारा वन से थ्री पे है नेगेटिव तो आएगा नहीं तब सी की वैल्यू आई नहीं तो हमें लिखा बोथ द वैल्यू ऑफ सी नॉट लाई इन वन थ्री जो वन थ्री उसमें बिलोंग नहीं कर रहा है ठीक है ना हेंस देयर एग्जिस्ट नो वैल्यू ऑफ सी सी की कोई वैल्यू है ही नहीं है फॉर विच एफ डैस सी इक्वल जीरो हो ठीक है ना मतलब सी की किसी भी वैल्यू के लिए एफ डैस सी इक्वल जीरो नहीं होगा समझ में बात ना जब सी बिलोंग ही नहीं कर रहा सब सी बिलोंग करता सी यहाँ यहाँ बिलोंग करता तो एफ डैस सी वहाँ पे क्या जीरो आता है बट सी बिलोंग ही नहीं कर रहा है आप देखो सी की वैल्यू कितनी आई है सी की वैल्यू थ्री पॉइंट सिक्स वन है ना इसकी वैल्यू और या इसकी वैल्यू दोनों वैल्यू को अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो जीरो कभी भी नहीं आएगा बस रहेंगे नहीं यहाँ पर जीरो कभी भी नहीं इक्वल टू जीरो जीरो कभी आएगा नहीं इसमें कोई परेशानी आपको ठीक है ना तो चलिए ठीक है इससे आप क्या कर ले नोट डाउन कर लें तो ये जो आपका है पहले आप इस पूरे यहाँ से यहाँ इसे नोट कर ले इसे नोट करने के बाद ठीक है ना आप अगले पेज पे क्वेश्चन नंबर फाइव ठीक है ना फिर इसके बाद आप इसे नोट कर लेंगे ठीक है ठीक क्वेश्चन सिक्स देखते हैं इसमें क्या बोले एग्जामिन दी एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ ऑल थ्री फंक्शन गिवन इन दसरसाइज टू अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका फंक्शन जो है ना क्वेश्चन नंबर टू देखिए इससे पहले जो हमने करवाया अभी क्वेश्चन टू का ही बताना है मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है क्वेश्चन टू जो है उसका बताना है मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं अब देखो मैं पीछे में टू बताई चुका हूँ मैं ठीक है ना मैं वहीं से समझा देता हूँ मीन वैल्यू थेरम मीन वैल्यू थेरम कैसे निकालती तो पता ही है अब मैं यहाँ पे क्या है समझा देता हूँ क्वेश्चन नंबर टू को ठीक है ना बिल्कुल ध्यान से देखें क्वेश्चन टू यहाँ पे है क्वेश्चन टू का फर्स्ट देखें क्योंकि क्वेश्चन सिक्स में कह रहा है एग्जामिन दी एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल द थ्री फंक्शन जो क्वेश्चन नंबर टू में जो तीन पार्ट गिवन उसी का आपको क्या करना है एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है वो एप्लीकेबल है या नहीं है ये बताना है ठीक है ना तो ये हमारा फंक्शन है अब मीन वैल्यू थ्रम के लिए क्या होता है दो केसेस होते हैं पहला होता है कि वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और फिर वो डिफ्रेंसिबल होना चाहिए तो ये हमारा क्या है हमारा ग्रेटेस्ट इंडीजर फंक्शन है ये तो ना तो कॉन्टिन्यूस है ना ही ये डिफ्रेंसिबल है इस वाले पार्ट को छोड़ देना लिखना क्या सेम क्वेश्चन यहाँ तक तो सेम लिखना है इसके लिखने के बाद क्या लिखेंगे कि ये
सेकेंड वाले पार्ट में माइनस टू से टू है ठीक है ना और डिफ्रेंसिबल भी नहीं होगा फिर यहां लिखें कंडीशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड देफ आर मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल हो गया अब इसी का जो कौन सा है थर्ड वाला पार्ट है सेकेंड का थर्ड वाला पार्ट इसमें मीन वैल्यू थ्योरम देखना है तो हमने देखा एक्स स्क्वायर माइनस वन है बात समझ में आ रही ना अब ये हमारा क्या पॉलिनोमल फंक्शन है ये कॉन्टीन्यूस भी है और डिफ्रेंसिबल भी है जब ये कॉन्टीन्यूस डिफ्रेंसिबल हो जाएगा तो क्या करना है हमें हमें मीन वैल्यू थर्म निकालना है ठीक है कॉन्टीन्यूस भी हो गया डिफ्रेंसिबल भी हो गया तो मैं इसको बात यहाँ सॉल्व कर देता हूँ ठीक है ना मुझे उम्मीद है कि इसे मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं आप खुद से कर सकते हैं ये क्या है सिक्स का कौन सा है थर्ड वाला पार्ट है और यहाँ पे एफ एक्स इजक्वल टू में क्या एक्स स्क्वायर माइनस वन है और x बिलोंग कर रहा है वन से टू में ठीक है ना तो ये हमारा क्या है कॉन्टीन्यूस बता दिया पीछे में कॉन्टीन्यूस भी है और ये हमारा डिफ्रेंसिबल भी है ठीक है ना वन से लेकर टू पे ये क्लोज इंटरवल वन टू टू पे है तो अब यहाँ पे क्या लिखते हैं देन देयर एग्जिस्ट देन देयर एग्जिस्ट सम सी एन ओपन इंटरवल वन टू ठीक है ना इसका क्या करते हैं एफ डैस सी इक्वल टू कितना होता है एफ बी माइनस में मुझे पता है कि ये खुद से कर सकते हैं फिर भी करवा देता हूँ ठीक है ना एफ डैस इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा टू सी हो जाएगा क्योंकि टू एक्स होगा और जहाँ एक्स वहाँ पर सी है तो टू सी हो गया एफ बी है ना बी हमारा क्या है टू है टू यहाँ पुट करें तो टू का फोर माइनस वन कितना थ्री हो जाएगा फिर माइनस एफ वन वन पुट करें तो वन माइनस वन कितना जीरो तो जीरो हो गया ठीक है ना अपॉन में बी माइनस वन बी माइनस है तो बी कितना है टू तो टू माइनस हो गया ठीक है ना इतनी बातें तो ये टू सी इक्वल टू क्या थ्री बाई वन हो गया तो सी की वैल्यू कितनी थ्री बाई टू और थ्री बाई टू कितना वन पॉइंट फाइव होता है ठीक है ना जो कि बिलोंग करता है किसमें वन से टू पे देर फोर मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड तो मीन वैल्यू थ्योरम आपका क्या हो गया वेरीफाइड हो गया सिंपल है ये ठीक है ना क्वेश्चन नंबर सिक्स ठीक है इतनी बातें तो आज के लिए इतना ही मीन वैल्यू थ्योरम आपको हो गया है अब देखो एक बात बताना चाहता हूं इसमें ज्यादा एडवांस क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है लेकिन एनसीआर एग्जाम्पल्स है उसमें मीन वैल्यू थ्योरम के कुछ स्टैंडर्ड मतलब हायर लेवल क्वेश्चन दिए हुए हैं जब मैं एन सी एग्जाम्पल करवाऊंगा फिर वहां पे मैं उस चीज को बताऊंगा आपको ठीक है ना तो आज के लिए इतना ही अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन प्रेस कर लें कमेंट श्योरली करें अगर वीडियोज अच्छी लगी हैं ठीक है ना जो भी वर्क मैं कर रहा हूँ या आपके लिए कर रहा हूँ अभी देखो अराउंड वन ओ होने वाले हैं नाइट है ना फिर भी मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए कि आपको बेनिफिट मिल जाए आप एग्जाम में बेटर कर पाए आपको अपने तरफ से बस ये करना है कि आप मुझे कमेंट करके श्योरली बताया करें फीडबैक दिया करें और अपने ये वीडियोस को अपने फ्रेंड से शेयर कर दिया करें ठीक है ना ऑल दी वेरी बेस्ट बाय गुड लक गुड नाइट